tidak ada jilbab dalam Al-Quran. Penulis, Firas Almoner. Tujuan dari buku ini adalah untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak pernah mengharuskan wanita untuk menutupi kepala mereka, seperti yang telah dibuat oleh para ahli hukum tradisional. Karena Al-Quran melarang seorang mukmin untuk mengambil apapun selain Al-Quran sebagai sumber agama, seperti yang saya buktikan dalam buku lain, Al-Quran melarang mempertimbangkan perilaku Nabi sebagai undang-undang, bagian tubuh apa yang harus ditutup oleh seorang wanita beriman? Pertanyaan ini telah dibahas dalam lebih dari satu surah Al-Quran. Kadang-kadang Anda menemukan surah di mana bagian tubuh wanita lebih suka ditutup, dan kadang-kadang hanya apa yang harus ditutup. Mari kita mulai dengan surah An-Nur, kami menurunkan dan memaksakan surah ini. Selain itu, kami menurunkan di dalamnya ayat-ayat ajaib dengan tujuan agar Anda bermeditasi. 1. Surah An-Nur Ungkapan, kami turunkan, datang dalam bentuk jamak karena itu adalah perkataan Dewan Penasehat Surgawi Tertinggi, yang di antara spesialisasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum fisika alam semesta. Dari aspek ini, ia mewakili kemampuan tertinggi manusia ketika mereka mencapai tingkat perkembangan ilmiah tertinggi suatu hari nanti. Menurut jargon Al-Quran, meruntuhkan hal yang semula milik metafisika membuatnya terlihat. Menerapkannya dalam konteks ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa ketika seseorang mempelajari hasil penerapan perintah-perintah seksual Al-Quran, ia dapat menemukan kesesuaian perintah-perintah ini dengan sifat realitas seksual. Asalkan sarananya cukup maju secara ilmiah. Itu yang saya jelaskan secara detail sebelumnya di Youtube. Menjatuhkan tidak ditujukan kepada golongan tertentu, sebagaimana tampak dalam ayat berikut, kami menurunkan besi, yang memberi orang kekuatan dan manfaat besar. 25. Surah Al-Hadid Dewan Permusyawaratan Agung telah mengizinkan besi ada di bumi dalam bentuk fisiknya dan bukan hanya sebagai energi yang tidak kita lihat sehingga orang dapat menemukan dan memanfaatkan logam ini. Karena menjatuhkan besi, tidak menargetkan kelompok tertentu, kata kerja di sini tetap tidak terarah. Untuk alasan yang sama, frasa, kami menurunkan surat ini, disebutkan dalam ayat pertama surat Anur untuk menjelaskan surat secara umum, itu berarti bahwa setiap orang akan memahami makna surah ini, apakah mereka beriman atau kafir. Namun, kita bertemu di ayat berikut dari surah yang sama dengan kata kerja yang sama yang diarahkan sebagai berikut, kami menurunkan kepada Anda, ayat-ayat yang tidak diragukan. 34. Surah An-Nur Kata kerja tersebut datang kali ini khusus untuk orang-orang yang beriman karena semua ayat antara ayat pertama dan ayat ini adalah perintah yang ditujukan kepada umat yang beriman karena hanya mereka yang percaya bahwa ayat-ayat ini berasal dari Tuhan mereka yang akan melaksanakannya. Kemudian muncullah ayat berikut, kami menurunkan ayat-ayat yang tidak diragukan lagi. 46. Sekali lagi Kata kerja di sini tidak ditujukan karena ayat-ayat sebelumnya bebas dari perintah dan berbicara tentang hukum fisika alam semesta, yang tidak ditujukan kepada sekelompok orang tertentu. Perlu dicatat bahwa kata sifat tak diragukan dan kata sifat ajaib, yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, keduanya dalam bahasa Arab berasal dari satu akar linguistik, yaitu kejelasan, kecuali yang pertama terdiri dari enam huruf dan yang kedua terdiri dari enam huruf. 5. Dalam bahasa Al-Quran, kejelasan pada kata sifat pertama berarti kejelasan realitas, sedangkan pada kata kedua, kejelasan sumber. Kejelasan realitas dalam kata sifat pertama menegaskan bahwa atribut tersebut asli 100%. Artinya, itu bukan metafora atau makna relatif. Itulah yang saya sebut kata sifat jenuh, seperti, Musa berkata, Wahai Fir'aun, aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam, jadi dia melemparkan tongkatnya, dan kemudian itu adalah ular yang tidak diragukan lagi. 104, 107, Surah Al-Araf Setiap orang yang melihat ular ini tidak meragukan bahwa itu adalah ular asli 100%. Di sisi lain, apakah ular ini melambangkan keajaiban, dan karena itu Musa adalah utusan yang berhubungan dengan alam surga? Itulah tugas kata sifat kedua yang mengklasifikasikan mukjizat ular di antara sembilan mukjizat Musa, kami memberi Musa sembilan tanda ajaib. 101. Surah Al-Isra Kejelasan sumber dalam kata sifat kedua berarti kejelasan milik dunia surga, oleh karena itu mewakili keajaiban ilahi. Untuk alasan yang sama, ayat-ayat sebelumnya dalam surah An-Nur digambarkan sebagai tak terbantahkan karena kita dapat memahami maknanya dengan kepastian 100% ketika kita membiarkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri, 
seperti yang kita lakukan dalam buku ini, dengan metodologi yang tepat ini. Al-Quran, pada prinsipnya, sangat menentang pemaksaan perintah agama terhadap manusia. Misalnya, negara tidak berhak memaksa warganya untuk sholat, puasa, atau melakukan hal serupa. Oleh karena itu, Al-Quran tidak menganggap sholat atau puasa sebagai kewajiban. Namun, mata pelajaran tertentu mewakili perintah agama, dengan demikian, siapapun yang menganutnya seharusnya mencari keridaan Allah di akhirat. Pada saat yang sama, jika dia melanggarnya, hukumannya adalah di akhirat dan oleh negara. Misalnya, pengadilan Islam membagikan warisan menurut hukum Al-Quran ketika almarhum tidak meninggalkan wasiat. Oleh karena itu Al-Quran menyebut hak waris sebagai kewajiban dari Allah, jika ia memiliki saudara kandung, maka ibunya mendapat seperenam kewajiban dari Allah. 11. Surah An-Nisa Al-Quran juga mendefinisikan mahar sebagai kewajiban karena seorang pria berjanji kepada seorang wanita bahwa dia akan menyerahkannya kepadanya sebagai hadiah saat menikah. Namun, jika dia tidak menepati janjinya, wanita itu kemudian dapat mengajukan keluhan di pengadilan, jika Anda menceraikan mereka, sebelum foreplay dan setelah Anda telah memaksakan kewajiban pada diri Anda untuk mereka. 237 Surah Al-Baqarah Untuk alasan yang sama, Kata, dipaksa, disebutkan dalam ayat pertama surat An-Nur karena perintah-perintah yang disebutkan dalam surat ini harus dipaksakan kepada orang-orang oleh negara. Tidak masuk akal untuk membiarkan seseorang berjalan di jalan telanjang bulat di bawah tatapan anak-anak. Oleh karena itu, setelah ayat pertama, surah tersebut segera dimulai dengan putusan pengadilan, pezina, dan yang melakukan hubungan seksual dengannya, cambuk masing-masing seratus kali. 2. Surah Al-Nur Kata, memaksa, dan kewajiban berasal dari akar bahasa yang sama dalam bahasa Arab. Jika kita beralih ke ayat ke-30, kita menemukan bahwa pidato telah berubah ke bentuk yang berbeda, yang dimulai dengan kata, katakan. Tidaklah cukup untuk mengusulkan undang-undang yang menghukum melihat mereka yang tidak ingin terlihat ketika mereka berada dalam situasi yang memalukan, juga harus ada pendidikan moral. Itulah sebabnya Al-Quran selalu menyebut kata, Beritahu, kepada Rasul Muhammad untuk membuatnya mengerti bahwa perintah-perintah ini tidak cukup bagi Anda untuk memperlakukan mereka seolah-olah Anda hanyalah seorang informan, jadi Anda mengatakannya kepada orang-orang sekali saja. Namun, akan sangat membantu jika Anda juga memperlakukan mereka sebagai pendidik dan pengkhotbah. Oleh karena itu, setiap pengkhotbah harus mengulangi perintah ini kepada orang percaya. Adapun kalimat, beritahu orang-orang beriman untuk menurunkan dari persepsi visual mereka, tindakan menurunkan di sini akan disebutkan dengan suara dalam dua kasus, buat jalan Anda terarah, dan rendahkan suara Anda. 19. Surah Luqman Di sini tindakan menurunkan disertai dengan preposisi, dari. Mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah. 3. Surah Al-Hujurat Sedangkan di sini, tindakan menurunkan tidak disertai dengan preposisi, dari. Karena pembicaraan segar pertama tentang perilaku Anda dalam hidup secara umum, karena ada satu kasus di mana Anda tidak boleh meninggikan suara Anda, saat meninggikan suara Anda berbahaya bagi orang-orang. Misalnya, meninggikan suara Anda dalam beberapa situasi menunjukkan kesombongan, seperti yang dilakukan beberapa pengganggu ketika mereka meninggikan suara untuk menunjukkan bahwa mereka kuat dan menakut-nakuti orang. Mengangkat suara dalam situasi seperti itu dilarang oleh ayat pertama, dan oleh karena itu ayat sebelumnya mengatakan. Allah tidak menyukai setiap orang sombong yang sombong, 18, Surah Luqman. Dalam kasus lain, meninggikan suara Anda mungkin berguna bagi orang-orang, seperti berteriak untuk memperingatkan orang tua bahwa anak mereka akan jatuh. Kata depan, dari, tidak disebutkan ketika orang-orang beriman berkumpul di sekitar Rasul dalam ayat kedua. Karena tidak benar seorang mukmin meninggikan suaranya di hadapan Rasul. Terlepas dari apakah itu ekspresi arogansi atau bahkan untuk tujuan yang bermanfaat. Di sini, kesopanan lebih penting daripada mendapatkan beberapa manfaat. Dalam jargon Al-Quran, preposisi, dari, membuat makna moral yang diturunkan, sedangkan tanpanya, penurunan adalah fisiologis. Karena perintah untuk menurunkan persepsi visual datang dengan preposisi, dari, itu berarti tidak melihat orang dalam keadaan tidak ingin dilihat. Misalnya, jika Anda sedang berjalan di jalan, tidak benar berhenti di sebuah rumah dan mengamati penghuninya. Oleh karena itu, tiga ayat yang mendahului perintah ini berbicara tentang aturan perilaku dalam lingkungan. 
Beberapa dari mereka yang tidak bermeditasi Al-Quran, menjelaskan penurunan, dari, persepsi visual dengan mengatakan, seorang mukmin harus sedikit menurunkan jarak antara kedua kelopak matanya ketika dia melihat seorang wanita memperlihatkan bagian tubuhnya yang terlarang saat berjalan di jalan. Penafsiran ini salah karena ayat sebelumnya bukan tentang penglihatan melainkan persepsi visual. Al-Quran dengan jelas membedakan antara mata dan persepsi visual dalam banyak ayat, termasuk, kami telah menjadikan neraka sebagai tempat yang cocok bagi banyak manusia dan makhluk asing. Mereka memiliki mata yang tidak dapat mereka lihat secara visual. 179, Surah Al-Araf Untuk mencapai persepsi visual, manusia membutuhkan mata sebagai media. Namun, beberapa memiliki dua mata dan perlu menyadari apa yang harus mereka lihat melalui mereka. Mereka bisa menggunakan cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mereka melihat tetapi perlu menyadari apa yang mereka lihat untuk mencapai kebenaran. Sama halnya dengan ayat yang berbicara tentang merendahkan suara karena tidak mengatakan, turunkan, dari, mulutmu, melainkan berbicara tentang hasil, yaitu suara, bukan sarana. Ayat tersebut memperingatkan Anda bahwa kebiasaan sosial mengklasifikasikan mengarahkan pandangan Anda pada orang-orang sebagai kejahatan. Itulah satu-satunya hal yang dilarang dalam Al-Quran tentang melihat. Namun, jika seseorang tidak terganggu dengan memandangnya, maka Anda tidak salah. Bahkan jika Anda melihat bagian tubuhnya yang terlarang, selama dia dengan sengaja mengekspos dirinya, dia akan dihukum di akhirat, bukan Anda. Jika kita terus membaca 30 ayat, kita menemukan bahwa dikatakan. Mereka harus melindungi organ genital mereka. 30. Surah Al-Nur karena ucapan sebelum dan sesudah kalimat ini berkaitan dengan pandangan, maka artinya laki-laki harus menjaga auratnya dari pandangan, yaitu penis, skrotum, dan anus. Bagian-bagian ini harus dilindungi seluruhnya, berdasarkan jenis-jenis perlindungan alat kelamin yang dijelaskan dalam buku saya, Kebenaran Doa dalam Al-Quran. Anda bahkan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian ketat yang menggambarkan garis besar penis dan skrotum. Adapun ayat yang datang setelah ayat ini khusus untuk wanita, dan beritahu para wanita yang beriman untuk menurunkan persepsi visual mereka dan melindungi organ genital mereka. 31. Surah An-Nur Wanita di sini juga tidak boleh melanggar privasi orang dengan penampilan yang tidak pantas. Selain itu, tidak tepat bagi mereka untuk memakai pakaian ketat yang memperlihatkan detail alat kelaminnya, yaitu vulva. Namun, ayat tersebut membuat masalah ini lebih rinci tentang mereka melalui kalimat, dan jangan memperlihatkan barang-barang berharga mereka, yang oleh sebagian orang ditafsirkan mengatakan bahwa wanita harus menyembunyikan perhiasan mereka dari mata. Yang lain mengklaim bahwa dia harus menyembunyikan bagian tubuhnya di mana dia mengenakan perhiasan ini. Yang benar adalah kedua penafsiran ini salah karena perhiasan, seperti kalung, cincin, gelang, dan sejenisnya, adalah apa yang Quran sebut perhiasan, bukan barang berharga. Dialah yang menjadikan laut layak bagimu untuk memakan daging segar dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. 14. Surah An-Nahl Atau apa yang mereka bakar dalam api untuk mendapatkan perhiasan. 17. Surah Al-Rade Dua lautan itu tidak satu alam dan Anda mengeluarkan perhiasan yang Anda pakai. 12. Surah Fatir oleh karena itu, siapapun yang dibesarkan di antara perhiasan tidak mahir dalam seni dialog. 18. Surah Al-Zuhruf Dalam jargon Al-Quran, barang berharga adalah satu hal, dan perhiasan adalah hal lain. Untuk memahami barang-barang berharga, pertama-tama kita harus memahami kantongnya, yang disebutkan dalam ayat yang sama sebagai berikut, dan hendaklah mereka menutupi kantongnya dengan pakaiannya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa menutupi barang berharga adalah menutupi kantong. Ungkapan dan tidak memperlihatkan barang-barang berharga mereka disebutkan dua kali dalam ayat ini. Setelah yang pertama adalah izin untuk menutupi barang-barang berharga wanita, bahkan dengan pakaian ketat. Setelah yang kedua adalah orang-orang yang diizinkan untuk melihat barang-barang berharga ini tanpa pakaian. Kantong dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, tetapi semuanya menyatu pada satu arti di akhir, termasuk kantong celana dan segala sesuatu yang mewakili kerataan antara dua hal yang menonjol. Selain itu, dalam Kamus Standar Bahasa, menganalisis secara mendalam semua akar linguistik dari mana kata saku kemungkinan besar berasal menunjukkan bahwa mereka terkait dengan menggali dan melubangi atau mengumpulkan dan menampung. 
Jadi, apa yang bisa memuat sesuatu harus lebih seperti lubang atau kekosongan, jadi ada ruang untuk sesuatu yang lain. Oleh karena itu, semua makna pada akhirnya berhubungan dengan lubang atau ruang antara dua hal. Bahkan dalam jargon Al-Quran, kita menemukan arti yang sama dalam ayat-ayat berikut, Tetamuds, yang menggali batu di lembah untuk mengukirnya. 9. Surah Al-Fajr Salah satu dari mereka berkata, jangan bunuh Yusuf, dan buang dia ke dalam lubang yang dalam, 10. Surah Yusuf Masukkan tangan Anda ke dalam saku. 12. Surah an -Naml. Masukkan tangan Anda melalui saku Anda. 32. Surah al kasas Saku di sini, jika bukan lubang seperti semua kantong pakaian, dia tidak akan bisa memasukkan tangannya ke dalamnya, karena penyisipan itu berada di antara dua hal yang menonjol. Oleh karena itu, barang-barang berharga wanita adalah ruang di antara payudara dan di antara bokong yang memanjang hingga ke seluruh vulva. Oleh karena itu, bagian yang akan ditutup adalah bokong, vulva, celah di antara keduanya, dan payudara. Daerah yang rata dan tidak terdapat dua bagian yang menonjol, seperti dada bagian atas atau punggung bawah, tidak termasuk barang berharga, oleh karena itu, menutupinya tidak perlu. Menurut jargon Al-Quran, elemen pertama yang disebutkan dalam daftar adalah dasar untuk memahami elemen lainnya, oleh karena itu, sisa rongga-rongga wanita seperti ketiak, telinga, hidung, mulut, dan sejenisnya, tidak dimaksudkan dengan hukum aurat. Karena vulva adalah bagian pertama dari seorang wanita yang disebutkan dalam ayat ini yaitu alat kelamin, ini menunjukkan bahwa setiap lubang tidak digolongkan dengan barang-barang berharganya kecuali itu adalah alat kelamin. Selanjutnya, vulva juga disebutkan di akhir ayat ini untuk menegaskan bahwa itu semua tentang organ seksual secara eksklusif. Ayat-ayat berikut akan memperjelas arti barang berharga. Satu, barang-barang berharga itu unik, oleh karena itu, menarik perhatian, kami telah membuat rasi bintang di langit dan menjadikannya berharga bagi yang melihatnya. 16. Surah Al-Hir Barang-barang berharga di sini menarik yang melihatnya karena perbedaan mereka dari apa yang mengelilingi mereka. Oleh karena itu, kehampaan wanita tidak tergolong berharga, hanya yang unik dan dikelilingi oleh sesuatu yang menonjol dan menarik. Dua untuk dibedakan dari apa yang datar, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu berharga, dan kami akan menjadikannya datar seperti gurun. 7. 8. Surah Al-Kahfi Setiap benda di atas permukaan bumi dianggap sebagai salah satu barang berharga di bumi. Namun, ketika hari itu tiba, permukaan bumi akan menjadi datar dan tampak seperti gurun, tanpa tumbuh-tumbuhan atau sumber kehidupan. Oleh karena itu, karena lengan bawah, humerus, Kaki, dan bagian lainnya adalah organ datar dan tidak berbentuk, mereka tidak diklasifikasikan sebagai barang berharga. 3. Menjadi simbol kekuatan yang menggoda, Tuhan kami. Anda memberi Fir'aun dan pengiringnya, yang mungkin menyesatkan orang dari jalan Anda, barang berharga dan uang dalam kehidupan dunia ini. 88. Surah Yunus Harta berharga yang dimiliki Fir'aun berbeda dengan uang, sehingga konjungsi memisahkannya. Fir'aun menggunakan barang-barang berharga ini untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Tuhan mereka, dengan mengandalkan beratnya rayuan dan pengaruh mereka. Mereka mirip dengan organ seksual pria atau wanita, yang memiliki dampak signifikan ketika diarahkan untuk merusak masyarakat. Dia berkata, penunjukanmu adalah hari barang-barang berharga, dan orang-orang harus dikumpulkan di pagi hari. 
maka Firaun pergi, mengumpulkan hartanya untuk menyilaukan, dan kemudian dia datang. Kumpulkan sarana Anda untuk mempesona, lalu sejajarkan diri Anda secara horizontal. Mereka yang berjuang untuk keunggulan telah berhasil hari ini. 59, 60, dan 64, Surat Taha Fir'aun menyebut hari itu sebagai hari barang berharga karena dia akan mengumpulkan semua alat ilusi optiknya, yang merupakan barang berharganya, untuk menunjukkan keunggulannya kepada orang-orang. Pertimbangkan barang-barang berharga, betapa istimewanya mereka, dan tidak ditemukan pada semua orang. Oleh karena itu, bukan kaki pada seorang wanita yang membedakannya dari seorang pria, melainkan bagian pribadinya, yang disebut Al-Quran sebagai barang berharga, yang melakukan itu. Apakah dia tidak tahu bahwa, berabad-abad sebelum kelahirannya, Tuhan telah menghancurkan orang yang memiliki lebih banyak alat perang dan lebih banyak tentara daripada dia? Jadi dia pergi ke orang-orangnya dengan barang-barang berharganya. Mereka yang menginginkan kehidupan dunia ini berkata, Oh, apakah kami akan memiliki seperti apa yang diberikan karun, 78-79 Surah Al-Qasas. Barang-barang berharga karun adalah banyak senjata dan tentara. Bayangkan kondisi psikologis seseorang yang melihat barang berharga karun, wajar jika dia ingin mendapatkan apa yang dimiliki karun karena barang-barang berharganya sangat fantastis. Rambut seorang wanita tidak bisa disebut berharga karena ketika seorang pria melihatnya, dia tidak terangsang secara seksual, betapapun indahnya itu. Sebaliknya, barang-barang berharga seorang wanita seperti barang-barang berharga karun dalam hal itu adalah bagaimana dia mempengaruhi siapa yang dia pilih. Mereka yang menuntut seorang wanita untuk menutupi rambutnya karena cantik belum mempelajari Al-Quran yang membedakan antara kecantikan dan harta dalam jargonnya. Rambut wanita, wajah, DLL, itu indah. Selain itu, setiap burung, pohon, dan segala sesuatu dalam hidup ini memiliki keindahannya sendiri, tetapi Al-Quran melarang seorang wanita untuk menunjukkan barang berharganya, bukan kecantikannya. Keindahan disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut, dia telah menciptakan ternak. Kecantikan mereka membuat Anda bahagia saat mereka beristirahat dan saat Anda melepaskannya, apalagi, kuda, bagal, dan keledai untuk ditunggangi dan barang berharga. 5, 6, dan 8, Surah An-Nahl Ia menilai penampilan ternak saat mereka berkeliaran di padang rumput adalah penampilan keindahan. Dia menyebutkan barang-barang berharga segera setelah itu, sehingga Anda mengerti bahwa barang-barang berharga adalah satu hal dan keindahan adalah hal lain. Karena barang berharga seorang wanita adalah salah satu sarana kesuksesannya yang paling menonjol di dunia cinta, kata berharga juga dikaitkan dengan pengabdian dalam ayat, Hai keturunan Adam, bawalah barang-barang berhargamu di setiap acara bakti. 31. Surah Al-Araf saya menjelaskan dalam buku saya, kebenaran doa dalam Al-Quran, bahwa pengabdian memiliki banyak arti, termasuk, pengabdian saat solat. Sebuah pengabdian yang mengikuti jalan pekerjaan para malaikat di alam semesta ini untuk memahami hukum-hukumnya sehingga kita dapat mencapai penemuan-penemuan ilmiah, misalnya. Oleh karena itu, ayat tersebut meminta manusia untuk mempersenjatai diri dengan kemampuan yang sesuai dengan situasi masing-masing. Ini menyarankan mereka untuk memiliki persiapan yang tepat untuk memasuki masjid untuk sholat berjamaah dan peralatan yang tepat untuk memasuki laboratorium ilmiah untuk belajar dan menemukan. Barang-barang berharga, kemudian, adalah sarana yang sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan. Untuk lebih menegaskan hal-hal yang disebutkan di atas, Al-Quran mengkorelasikan barang-barang berharga dengan kehasan, bukan keindahan, Siapapun yang tertipu untuk berpikir bahwa kesalahannya berharga melihatnya sebagai tipikal. 8. Surah Fatir Hasil keseluruhan dari ilusi barang berharga adalah ilusi tipikal. Tidak halal bagimu untuk memiliki wanita mulai sekarang, atau menggantinya dengan istri, bahkan jika kamu menyukai tipikal mereka. 52. Surah Al-Ahzab Berikut adalah larangan Nabi untuk menikah di masa depan, bahkan jika dia bertemu wanita yang dia kagumi. Ayat tersebut tidak menyebutkan kecantikan mereka karena yang biasanya menarik perhatian seorang pria kepada seorang wanita adalah kehasannya lebih dari kecantikannya. Jika seorang wanita memiliki wajah yang cantik, misalnya, tetapi dia memiliki cacat mendasar pada bagian kewanitaannya, yang disebut Al-Quran berharga, ini kemungkinan akan menjadi alasan untuk mengurangi jumlah pria yang akan berpikir untuk menikahinya. Kehasan mereka berarti bahwa barang berharga mereka bebas dari cacat. Artinya, 
Meskipun Nabi bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian yang layak, tetapi pakaiannya menggambarkan beberapa detail dadanya, misalnya, yang sesuai dengan selera Nabi, namun ayat tersebut melarangnya untuk menikahi wanita ini. Dia mungkin bertemu dengan wanita unik dengan kecantikan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan wanita itu sangat menarik baginya. Bagaimana dia bisa menahan diri dari manfaat atau kesenangan di masa depan yang dia tidak tahu kecuali dia bukan penulis tabu dari kitab suci ini dan diperintahkan untuk menahan diri dari mereka persis seperti yang diperintahkan kepada kita? Untuk alasan ini, para wanita surga digambarkan sebagai tipikal, tidak cantik, mereka adalah tipikal wanita dengan atribut yang sangat baik. 70. Surah Ar-Rahman Kecantikan lebih hadir dalam kehidupan ini daripada kehasan. Bahkan burung itu indah, dan tidak ada ahli hukum yang melarang orang untuk melihat burung itu. Kami tinggal di ayat 31 untuk melanjutkan membacanya, mereka tidak boleh mengekspos barang-barang berharga mereka kecuali apa yang mudah dilihat. Kata, dirasakan, dalam Al-Quran memiliki banyak arti, tetapi masing-masing memiliki gaya ekspresinya sendiri. Arti yang dimaksudkan dalam ayat ini, datang dengan cara yang sama dalam ayat-ayat berikut, jangan mendekati amoralitas, terlepas dari apakah itu mudah dipahami atau sulit. 151, Surah Al-An'am Katakanlah, Tuhanku mengharamkan kemaksiatan, baik yang mudah dipahami maupun yang sulit. 33, Surah Al-Araf Jadi, maksud dari ayat, mereka tidak boleh memperlihatkan barang-barang berharga mereka kecuali yang mudah terlihat, adalah bahwa organ kewanitaan tersebut harus ditutup dengan pakaian. Namun, tidak masalah jika pakaian yang dikenakan terlalu ketat menggambarkan ukuran atau bentuk organ tersebut. Ayat berikut juga mendukung hal di atas, mereka mengetahui apa yang mudah dilihat dari kehidupan dunia ini. Apakah mereka tidak merenungkan diri mereka sendiri? Apakah mereka tidak melakukan perjalanan dan melihat akhir dari orang-orang sebelum mereka? 7-9, Surah al trom Kebanyakan orang hanya mengetahui apa yang mudah dipahami dari kehidupan ini karena mereka tidak berpikir dan tidak berjalan di bumi untuk mempelajari dan menemukan apa yang sulit untuk dipahami, yang merupakan realitas kehidupan ini. Orang yang melihat wanita yang mengenakan pakaian ini tahu apa yang mudah dilihat dari bagian-bagiannya, memungkinkan dia untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang sulit untuk dilihat, yaitu organ itu sendiri tanpa pakaian. Dia dengan demikian hanya memiliki gagasan tentang organ-organnya di balik pakaian melalui sisi luar pakaian. Namun, persepsinya tidak harus akurat, karena mungkin dia menikahi wanita ini setelah itu dan menemukan bahwa tubuhnya tidak seperti yang dia bayangkan. Misalnya, dia tidak bisa melihat kulit bahkan melalui pakaian ketat. Adapun vulva, tidak benar bagi yang melihatnya untuk mengetahui informasi tentangnya, sehingga tidak boleh menutupinya dengan pakaian ketat. Bahkan laki-laki yang diizinkan untuk melihat barang-barang berharga seorang wanita tanpa pakaian tidak diperbolehkan untuk melihat vulvanya. Hanya pasangannya yang berhak melihat vulvanya, apakah sudah menikah atau menjalani kisah cinta menurut ketentuan Islam. Ketika Al-Quran berbicara tentang perlindungan secara tidak langsung dari aurat, yaitu untuk melindungi diri sendiri dari gairah seksual yang mengarah pada penggunaan aurat untuk hubungan seksual, secara khusus mengecualikan pasangan, sebagai berikut, mereka yang protektif demi auratnya, kecuali pasangan atau selirnya. 5. 6. Surah Al-Muminun Saya telah membuktikan di buku-buku lain dengan banyak bukti bahwa preposisi, untuk, selalu memberikan arti tidak langsung dalam Quran. Adapun di sini, ketika ayat tersebut berbicara tentang perlindungan langsung vulva dari melihat, itu tidak mengecualikan siapapun. Laki-laki yang disebutkan dalam ayat yang boleh melihat barang berharga seorang wanita biasanya salah diterjemahkan dari bahasa Arab, terutama laki-laki pertama. Dia diterjemahkan sebagai suaminya. Padahal, menurut jargon Al-Quran, dialah yang melakukan persetubuhan dengan istrinya kemudian berhenti karena alasan tertentu dalam waktu yang lama, baik dengan kesepakatan di antara mereka atau tidak. Dia bukan suaminya dalam arti biasa, jadi Quran memberinya gelar yang berbeda. Jika kita pindah ke akhir ayat yang sama, kita menemukan frasa, mereka tidak boleh menendang sehingga barang berharga mereka yang mereka sembunyikan, akan terlihat. Tendangan dalam Al-Quran selalu terdiri dari satu gerakan, sehingga ungkapan, mereka tidak boleh menendang, berarti bahwa seorang wanita dilarang membuat satu gerakan pun jika tujuannya adalah untuk mengungkapkan sebagian dari barang berharganya yang tersembunyi. 
Menendang di sini belum tentu menendang tanah karena ayat tersebut tidak mengatakan, mereka tidak boleh menendang tanah, dan oleh karena itu, itu adalah gerakan apapun, bahkan di udara. Karena hal berharga yang tersembunyi di sini berkorelasi dengan gerakan kaki adalah vulva karena berbagai alasan, termasuk, satu, dia menyebutkan vulva di awal dan akhir topik agar Anda mengerti bahwa semua barang berharga adalah organ seksual sehingga tidak ada yang akan mengatakan bahwa lubang hidung, misalnya, adalah salah satu kantong yang harus ditutup. Di sisi lain, pengulangan penyebutan vulva dianggap sebagai penekanan pada keunikan spesifikasinya. Artinya, vulva tidak cukup untuk disembunyikan seluruhnya jika wanita itu diam, tetapi bahkan sambil menggerakkan kakinya. Dua perlindungan vulva yang disebutkan dalam ayat adalah penyembunyiannya. Adapun barang-barang berharga lainnya, diizinkan untuk melihat sesuatu dari mereka dengan mudah, sehingga mereka tidak digambarkan sebagai tersembunyi. Tiga larangan di sini adalah melihat bagian dari barang berharga ini, bukan melihatnya. Karena payudara dan bokong dapat dilihat, apakah yang dilarang untuk dilihat? Hanya vulva yang tersisa. Oleh karena itu, ketika dia menggerakkan kakinya, tidak benar jika pakaiannya mengencang di sekitar bagian vulvanya atau bagian ini terbuka. Payudara tidak dapat dilihat karena tertutup oleh pakaian, tetapi bentuk dan ukurannya dapat diketahui karena Al-Quran tidak mengharuskannya untuk disembunyikan sepenuhnya. Karena ayat-ayat tersebut menganggap menutup pantat sama dengan menutup dada, maka bagian yang dilarang untuk ditutup dengan pakaian ketat adalah vulva, artinya disembunyikan sebelum menggerakkan kaki. Ungkapan, agar barang-barang berharga yang mereka sembunyikan, dapat dilihat secara sah, berarti bahwa seorang wanita bertanggung jawab hanya jika dia dengan sengaja mengencangkan pakaian di sekitar vulva. Menendang di sini berarti wanita melakukan gerakan yang disengaja yang menyebabkan pakaian yang menutupi vulva menjadi kencang, seperti melakukannya saat berolahraga. Karena wanita memiliki hak untuk berolahraga, bahkan di depan pria, dia harus menutupi payudara dan pantatnya secara memadai dan bersikeras untuk menutup vulva secara ketat sehingga pakaiannya tidak ketat. Di sisi lain, gerakan lengan tidak dilarang bahkan jika pakaian itu ketat di sekitar payudara. Kesimpulan, satu perlindungan, itu adalah untuk menyembunyikan sepenuhnya organ genital agar tidak memberikan informasi apapun kepada orang yang menonton, apakah itu organ laki-laki atau perempuan. Dua persepsi, wanita harus menutupi seluruh payudara, sulcus intermamarius, pantat dan celah gluteal, bahkan jika pakaiannya ketat. Sedangkan untuk dada bagian atas dan bokong bagian atas, jika rata dan tidak ada celah sulcus intermamarius atau gluteal, tidak perlu ditutup. Adapun bagian tubuh yang tersisa, diperbolehkan untuk memperlihatkannya tanpa pakaian di depan orang. Misalkan seorang wanita belum menemukan pakaian yang menutupi bagian-bagian itu secara tepat, dalam hal ini, dia harus mengambil lebih banyak tindakan pencegahan dengan menutupinya lebih banyak untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar selama gerakan, misalnya. Karena ayat di sini berbicara tentang minimum, tidak boleh, tidak kurang 1 mm dari batas ini. Namun, jika kita melampaui berbicara tentang minimum hingga maksimum yang lebih disukai Al-Quran untuk wanita, maka kita akan mempelajari ayat berikut, Wahai Nabi, beritahu istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita mukmin untuk menutup bagian-bagian pakaian luar mereka sehingga mereka menutupi lebih banyak. Paling tidak itulah yang bisa dilakukan agar mereka dikenal dan tidak tersinggung. 59. Surah Al-Ahzab Pidato di sini ditujukan kepada Muhammad sebagai Nabi, bukan utusan. Artinya barang siapa yang tidak mengikuti nasihat ini tidak diancam dengan hukuman di akhirat. Saya menjelaskannya secara rinci dalam buku saya, Al-Quran melarang menganggap perilaku Nabi sebagai undang-undang. Apalagi ayat-ayat yang menyebutkan tujuan perintah secara umum sangat sedikit, dan ayat ini salah satunya, yang tujuannya adalah, supaya mereka dikenal dan tidak tersinggung. Artinya, wanita tidak wajib mengenakan pakaian yang disebutkan dalam ayat ini secara khusus, tetapi dia dapat mencapai tujuan tersebut dengan pakaian apapun selama itu mengikuti tradisi masyarakatnya. Karena Al-Quran cocok untuk setiap waktu dan tempat, ayat-ayat yang rinciannya tidak sesuai dengan semua waktu dan tempat telah dirumuskan untuk memungkinkan Anda mencapai tujuannya dengan cara yang Anda inginkan. Kalimat terakhir dari ayat tersebut berarti bahwa wanita pada zaman Nabi Muhammad memakai pakaian luar ini agar dia dapat dikenal dan tidak tersinggung oleh orang-orang. Mengenalnya tidak berarti mengetahui namanya tetapi dari kelas sosial mana dia berasal. 
Ayat-ayat berikut menegaskan makna itu, sujud meninggalkan bekas di wajah mereka, jelas pada penampilan mereka. 29. Surah Al-Fat Penjahat dikenal dari penampilan. 41. Surat Ar-Rahman Seperti yang Anda lihat, tindakan mengetahui berkorelasi dengan penampilan, seperti sesuatu di wajah. Artinya pengetahuan itu melalui wajah, pakaian, atau sejenisnya. Yang melihatnya akan mengetahui apakah dia termasuk golongan wanita yang baik yang mengenakan pakaian yang mengikuti tradisi masyarakat atau apakah dia termasuk wanita kelas bawah yang hanya mengenakan pakaian hukum minimum yang disebutkan dalam surah Al-Nur. Bagi mereka yang pakaiannya hanya cocok dengan minimum, wajar bagi sebagian masyarakat untuk tidak menganggap mereka dari kelas atas. Meski minimal tidak melanggar syariat Islam, namun pandangan masyarakat berbeda. Seorang wanita yang baik tidak akan mendengar orang berbicara tentang tindakannya sehingga dia tidak akan tersinggung. Al-Quran mendorong wanita untuk berpakaian dalam apa yang mengikuti tradisi masyarakat mereka. Namun, jika wanita melanggarnya, mereka tidak akan dihukum di akhirat karena mereka mengenakan setidaknya minimum yang disebutkan dalam surah Al-Nur. Di bawah video ini, Anda akan menemukan tautan untuk mengakses buku tersebut dalam lebih dari 100 bahasa. Firas Almoner